సో ఇప్పుడు టాపిక్ వచ్చి టర్నరీ ఆపరేటర్ దీన్నే లాజికల్ ఆపరేటర్ అని కూడా అంటారు సో ఇప్పటి వరకు మనం ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ రాసేటప్పుడు ఇఫ్ అనే ఒక బ్లాక్లో ఒక కండిషన్ రాసి ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయ్యేలాగా ఒకవేళ సపోజ్ ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే మనకి ఎల్స్ బ్లాక్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయ్యేలాగా ఇప్పుడు దాకా మనం కోడ్ రాస్తున్నాం సో దీన్ని ఈ ప్రాసెస్ని సింప్లిఫై చేయడానికి ఈ టర్నరీ ఆపరేటర్ అనేది మనకి సింపుల్గా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ ఒక కాలం ద్వారా ట్రూ అండ్ ఫాల్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ని ప్రింట్ చేయడానికి పాసిబుల్ చేస్తుంది అది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే మనం ఒక రిజల్ట్ అవుట్పుట్ చూపించేలాగా ఒకవేళ మనం రాసిన కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే కాలం తర్వాత ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేలాగా మనకి టర్నరీ ఆపరేటర్ ద్వారా పాసిబుల్ అవుతుంది ఓకే సో దీన్ని మనం లాజికల్గా అప్లై చేసి ప్రాక్టికల్గా మనం అవుట్పుట్ అనేది చూద్దాం సో ఈ టర్నరీ ఆపరేటర్ అప్లై చేయడానికి మనకు బేసిక్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక కండిషన్ కావాలి కదా దానికోసం నేను ఒక సింపుల్ కండిషన్ తీసుకుంటాను అది టూ ప్లస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని రాశాను ఓకే ఒకవేళ ఈ కండిషన్ కరెక్ట్ అయితే నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఎస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని రాసి ఒకవేళ ఈ తప్పు అయితే కోలం ఇచ్చి డబుల్ కోడ్స్లో నో రాంగ్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని డాక్యుమెంట్ మీద ప్రింట్ చేయాలంటే మనం డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ అనే కమెంట్ రాసి పెరాంతసిస్లో ఈ టర్న్ ఈ టర్నర్ యొక్క ప్లేస్ చేయటం ఓకే ఇలా సో ఇప్పుడు మన అవుట్పుట్లో మన వెబ్ పేజీకి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి ఎస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని వచ్చింది ఓకే సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది మనకి టూ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే కండిషన్ కరెక్ట్ అయితే ఓకే ఒకవేళ నేను ఫైవ్ తీసేసి సిక్స్ అని రాశాను టూ ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు సిక్సా కాదు రాంగ్ ఆన్సర్ కాబట్టి మనం ఈ స్టేట్మెంట్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే పేజ్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే చూడండి నో రాంగ్ ఆన్సర్ అని వచ్చింది ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఈ టర్నరీ ఆపరేటర్ ద్వారా ఒకే లైన్లో సింపుల్గా మనం ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ చేయొచ్చు అలాగే ఒకవేళ నేను వేరియబుల్స్ తీసుకున్నా అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ వేర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు సింపుల్గా డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఓపెన్ చేస్తాం ముందు కండిషన్ రాసి దాని లోపల డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ రాదాం ఓకే సో ఇఫ్ x is less than y condition statement lo document dot write ikkada mm, color is green okay next to colon ichi ikkada document dot write రెడ్ కలర్ రాశాను ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది వై కన్నా తక్కువైతే మనం ఈ స్టేట్మెంట్ అంటే కలర్ ఈజ్ గ్రీన్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఒకవేళ కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే రెడ్ కలర్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే సో నేను ఈ పాత కోడ్ని కామెంట్ చేసి కొత్త కోడ్ని సేవ్ చేసి అవుట్పుట్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం మన రిజల్ట్ అనేది ఏమొస్తుంది రెడ్ కలర్ అని వచ్చింది రెడ్ కలర్ అని ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనకి ఎక్స్ అనేది వై కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి మనం రాసిన కండిషన్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ వై అని రాసాం కానీ బేసిక్గా ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి ఫాల్స్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అయ్యింది ఓకే సో ఇది టర్నరీ ఆపరేటర్ కండిషన్ రాసి క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తాం కాలంతో డివైడ్ చేసి టూ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తాం లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నది టూ స్టేట్మెంట్ రైట్ సైడ్లో ఉన్నది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కండిషన్ ట్రూ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే రైట్ సైడ్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవ